नमस्कार सर इतना माँ मरीदगार अबाई आपका नाम क्या है नारा लोकेश नायडू सर आपका पिता का नाम क्या है नारा चंद्रबाबू नायडू ओ नारा चंद्रबाबू नायडू अलीपिर राे आारा चंद्रबाबू नायडे कदा मोडीजी गुंटूर को नल बेलून एगरे आ नारा चंद्रबाबू नायडे कदा देशमंत तिगता मोडी दिशा राहुल गांधी तो चेयकल आ नारा चंद्रबाबू नायडे कदा भार्य ने चूसको लेने वाणु देशा एम चूसकटा आारा चंद्रबाबू नायडे कदा मोडी और उग्रवादी अ दूषि आ नारा चंद्रबाबू नायडे कदा हूईज अमित षा अंटू मीडिया मुझे रेचिपोई आ नारा चंद्रबाबू नायडे कदा राजस्था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एन कंग्रेस पार्टी की वे को फंडिंग इच्छी आ नारा चंद्रबाबू नायडे कदा ढील चक्रा तिपा बंगरा तिपा प्रचार चुस्कटा आ नारा चंद्रबाबू नायडे कदा अवन सर इवन एलाय सर अवी तरवा चुपता है मुझे नारा चंद्रबाबू नायुड़ा उन्डो चे सार अवनीति के जैल सर मीरे एदो चेयली सर एम्मा पुराधेश्वरी ने चेयना एम चेलो चे अदे सर एदो सर एलागैना मरीदगारी टीडीपी कापड़ी सर एम्मा नुह बीजेपी अद्यक्षरिवा टीडीपी अद्यक्षरिवा बीजेपी पार्टी पेदगा वावा लोकेश वावा सार इपटते लोकेश वा सर ओक्सारी लोकेशे विन सर सार मीरे एदो चेयल सर सीट ताक रेडी सर अवसरमे पार्टी ताक रेडी सर अं सीट बेरावा का बेरावा अंटू अमित षा निदीसे सर की निवेरपोव लोकेश पुराधेश्वरी वंत सर तरवा का इपटे वेलं अमित षा आदर ने डोरती बैठक पंपार अमा पुराधेश्वरी गार आना चंद्रबाबू नी तंड्र की वेपोट पड़स्ते पार्टी गुरी आलोच इपड़ निम्मी राष्ट्र बीजेपी नी चे पड़ते इपड़ू पार्टी गुरी आलोच असलेंटम्मा नी तीर प्रजल पद प्रश्नकना सामधान चपितीर यस क्वेश्चन नंबर वन अवनीति परड़ मरी कोसम अबाई ने अपाइंट इप्पे नवे कदा पेदम्मा अबद्धम चप्दम्मा क्वेश्चन नंबर टू दगर अमित षा का लोकेश तो वंगि वंगि दंड नवे कदा पेदम्मा अबद्धम चप्दम्मा क्वेश्चन नंबर थ्री मरीदगारी मर्याद इवक जैटारीडी तरफ मीडिएटर पात्र पोषिंदे नवे कदा पेदम्मा अबद्धम चप्दम्मा क्वेश्चन नंबर फोर सीट का पार्टी अना ताक रेडी अंटू लोकेश तो संकेता इप्पी नवे कदा पेदम्मा अबद्धम चप्दम्मा क्वेश्चन नंबर फाइव सवं पार्टी प्रयोजन पक्ने पर प्रत्यर्धि पार्टी कोसम पे नवे कदा पेदम्मा अबद्धम चप्दम्मा क्वेश्चन नंबर सिक्स अवनीति परड़ के अपाइंट इप्पी बीजेपी अधिष्ठा की मरक पूसी नवे कदा पेदम्मा अबद्धम चप्दम्मा क्वेश्चन नंबर सेवेन अलीपिर अमित षा पै चंद्रबाबू राेन विषय मरचिपोमुनदे कदा पेदम्मा अबद्धम चप्दम्मा क्वेश्चन नंबर एट देशमंत तिगत मोडी दिशा मरीदगारी कापड़ी बेरा नवे कदा पेदम्मा अबद्धम चप्दम्मा क्वेश्चन नंबर नईन भार्य ने चूड़े वो देशा एम चूस्ता मरीदगारी क्षम्चम बेरा नवे कदा पेदम्मा अबद्धम चप्दम्मा क्वेश्चन नंबर टेन अमित षा अपाइंट पार्टी लोकेशमी नवे कदा पेदम्मा अबद्धम चप्दम्मा पद प्रश्न पेदम्मा सामधान चपा अवसर उ अंशं पैने मनदा चर्चा पागर नंदगाम सुरेश पार्लम सभ्यु वैसपी नायक कृष्णराजुगार सीनियर एनलिस्ट मन लाइव अदाट उ अलग चंद सांबशिवराव एपी बीजेपी वैस प्रेस मन को लाइव अदाट उ रईट इस समय में मन को ब्रेकिंग न्यूज अंतारी स्क्रीन पैन चुदा एसीबी कोर्ट चंद्रबाबू लायर् दौर्जन संबंधी ब्रेकिंग न्यूज मन साक्षि स्क्रीन पैन चूस्ट 
వారు చంద్రబాబు తరపు లాయర్లా లేకపోతే గూండాలా అన్నట్టుగా ఇప్పుడు ప్రశ్న వినిపిస్తోంది సిఐడి తరపు న్యాయవాదులపై వారు దాడికి ప్రయత్నించారు చంద్రబాబు లాయర్ల తీరుపై ఏసీబీ కోర్టు న్యాయమూర్తి కూడా అసహనం వ్యక్తం చేశారన్న బ్రేకింగ్ న్యూస్ మనం ఇప్పుడు స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం ఏసీబీ కోర్టులో చంద్రబాబు లాయర్లు దౌర్జన్యానికి దిగారు సిఐడి తరపు లాయర్లను బెదిరించారు వారి వైపు దూసుకుపోయారు కొట్టేంత పని చేశారు ఏసీబీ కోర్టులో చంద్రబాబు తరపున వారు వాదించడానికి వచ్చారా లేకపోతే సిఐడి తరపున వాదిస్తున్న లాయర్లపై దాడికి వచ్చారా అర్థం కాని పరిస్థితి ఏర్పడింది చంద్రబాబు లాయర్ల తీరుపై ఏసీబీ కోర్టు న్యాయమూర్తి కూడా అసహనం వ్యక్తం చేశారంటే వారి తీరు ఏ రకంగా ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు చంద్రబాబు తరపు లాయర్లు ఏం చేస్తున్నారు వారి వాదనలు వినిపిస్తున్నారా లేకపోతే సిఐడి తరపు లాయర్లపై దౌర్జన్యానికి దిగుతున్నారా అంటే వాదనలు వినిపించడం కన్నా దౌర్జన్యం చేయటం పైనే ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టినట్టుగా కనిపిస్తోంది వాళ్ల ప్రవర్తన వారు ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి తీరు వారు దౌర్జన్యం చేస్తున్నటువంటి తీరు చూసి న్యాయమూర్తి కూడా అసహనం వ్యక్తం చేశారంటే చంద్రబాబు తరపు లాయర్లు ఏ స్థాయిలో దుష్ప్రవర్తనకు దిగారో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు చంద్రబాబు లాయర్ల తీరుపై ఏసీబీ కోర్టు న్యాయమూర్తి కూడా అసహనం వ్యక్తం చేశారు ఎస్ ఇదే సమయంలో చంద్రబాబుకు మరో షాక్ అనేటటువంటి బ్రేకింగ్ న్యూస్ కూడా మనం చూస్తున్నాం ఎస్ ఫైబర్ నెట్ కేసులో పిటి వారెంట్ కు ఏసీబి కోర్ట్ అనుమతినిచ్చింది సోమవారం చంద్రబాబును హాజరుపరచాలని కూడా కోర్టు ఆదేశించింది పిటి వారెంట్ కోరుతూ సిఐడి పిటి వారెంట్ వేసిన విషయం మనకు తెలిసిందే సోమవారం ఉదయం పదిన్నర గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల లోపు కోర్టు ముందు హాజరుపరచాలని కూడా న్యాయమూర్తి ఆదేశాలు జారీ చేశారు పిటి వారెంట్ కు అనుమతిస్తూ ఏసీబీ కోర్టు నిర్ణయం తీసుకుంది ఫైబర్ నెట్ కేసులు చంద్రబాబుకు మరో షాక్ తగిలిందని కూడా మనం చెప్పొచ్చు రైట్ ఈ అంశంపైన మనతో మాట్లాడడానికి కోటం రాజు వెంకటేష్ శర్మ గారు ఉన్నారు ఫోన్ లైన్ లో వారితో మాట్లాడదాం సార్ గౌతమ్ రాజు గారు అసలు ఏం జరిగింది ఈ రోజు ఏసీబీ కోర్టులో టీడీపీ తరపు చంద్రబాబు తరపు లాయర్ల ప్రవర్తన తీరుపైన జడ్జి కూడా అసహనం వ్యక్తం చేశారంటే వారు ఏ రకమైనటువంటి దౌర్జన్యం చేశారు అక్కడ ఈ రోజు ఏసీబీ కోర్టులో పిటి వారెంట్ మీద ఫైబర్ గ్రిడ్ లో పిటి వారెంట్ మీద డెసిషన్ తీసుకున్నారండి గతంలో ఫైబర్ గ్రిడ్ కేసులో వీరు హైకోర్టుకు వెళ్తే హైకోర్టు వీరికి బెయిల్ కొట్టివేశారు బెయిల్ కొట్టివేసిన తర్వాత పిటి వారెంట్ మీద నిన్న రైట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ పిటిషన్ వేస్తే అది కూడా కోర్టు వారు కొట్టివేశారు అది కూడా కొట్టివేసిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారిని సోమవారం కోర్టు ముందు హాజరుపరచాలి అని చెప్పి పిటి వారిని అలౌ చేస్తూ కోర్టు వారు ఆదేశించడం జరిగింది ఆ టైంలో వీళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడుకి సంబంధించిన విషయాలు మీడియాలో వాటిని రాకుండా ఉండడానికి గ్యాగ్ ఆర్డర్స్ కి కోసం పిటిషన్ ఒకటి వేస్తే ఆ గ్యాగ్ ఆర్డర్స్ కు సంబంధించి వైఎన్ వివేకానంద గారు స్పెషల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారు గతంలో సుప్రీం కోర్టు వారు ఇచ్చిన ఆర్డర్స్ ని కోర్టు వారికి సబ్మిట్ చేస్తూ ఉండగా నువ్వు సబ్మిట్ చేస్తూ ఉండంగా అక్కడ కొంత కొంతమంది న్యాయవాదులు ఆ వారి మీద పరుష పరాజాలం వాడుతూ బెదిరిస్తూ చేస్తూ మీరు తెలంగాణ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఏంత మాట్లాడేది అని వారిని మీరు చాలా అప చాలా పరుష పరాజాలం వాడారండి చేశారండి వారి మీద సాధారణంగా వాదోపవాదాలు ఉంటాయి లాక్ సంబంధించిన పాయింట్లు ఉంటాయి ఈ దౌర్జన్యాలు గోండైజ్మెంట్ సార్ వీళ్ళు చేస్తున్నది అసలు అసలు గ్యాగ్ ఆర్డర్ అడిగేటటువంటి పరిస్థితి ఇందులో వచ్చిందంటే గ్యాగ్ ఆర్డర్ గురించి ప్రజలకు చెప్పండి సార్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అసలు స్వరూపం వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు గ్యాగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి ప్రజలు కూడా అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధించిన ఈ కేసుకు సంబంధించిన ఎటువంటి విషయాలు ఏ మీడియాలో రాకుండా చేయకుండా అంటే మనం చర్చించకూడదు మనం రాయకూడదు మాట్లాడకూడదు చంద్రబాబు సంబంధించి పేపర్ లో ఏ వార్త రాకూడదు కాదు సార్ మీరు కొన్ని ఛానల్స్ మీరు ఆపేస్తారు కానీ సానుభూతి కోసం ప్రయత్నించే కొన్ని ఛానల్స్ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళకి నష్టం కదా ముందు అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోపల ఉన్నారు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ నష్టం జరిగిందని తెలిసి గ్యాగ్ ఆర్డర్కి వెళ్ళినట్టున్నారు సార్ వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నాలన్నీ చేశారు ఏదో చంద్రబాబుకి సానుభూతి వస్తుంది ఇంకా ఎక్కువ రోజులు ఉంటే బాగుంటుంది అనుకున్నారు కానీ అవి ఏమి కనబడకపోయేటప్పటికి ఇప్పుడు గ్యాగ్ ఆర్డర్కి వెళ్ళినట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది హైకోర్టు వారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి కేసు జరుగుతున్నప్పుడు గట్టిగా స్వరం వినిపిస్తూ మాట్లాడితే చంద్రబాబు నాయుడు గారి తరపు లాయర్లు కేసులు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఉంటే అప్పుడు ఉంటాయి ఇటు పొజిషన్ అటు పొజిషన్ మారచ్చు అటు పొజిషన్ ఇటు పొజిషన్ మారచ్చు కోర్టు డెక్రమ్ ని వాటిని పాటించాలి మీరు అంత వాయిస్ తో మాట్లాడటం చేయటం కరెక్ట్ కాదని వాయిస్ తగ్గించి మాట్లాడాలని చెప్పి పేర్కొన్న మీదతో తప్పైందని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాయర్లు నేను కూడా కోర్టులో పేర్కొంటాం జరిగిందండి ఇది మొదటిసారి కాదు 
పదే పదే వారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి లాయర్లు కోర్టుని కానివ్వండి కోర్టు పట్ల అసాల్ట్ చేసే విధంగా మాట్లాడటం కానీ చేయటం కానివ్వండి లేకపోతే చంద్ర గవర్నమెంట్ లీడర్లు ఎవరైతే వారిస్తున్నారో వాళ్ళ మీద పర్సనల్ గా దాడులు చేయటం కానివ్వండి ఇది సర్వసాధారణం అయిపోయినాయి ఈ రోజు వైఎన్ వివేకానంద్ గారు ఇక్కడ ఎడవల్లి శివరామ శాస్త్రి గారి కృష్ణా జిల్లా వాస్తవ్యులు వారి మనవుడు అండి వీరు వారి పిల్లలు లోహిత వెంకట్ గారు దేశం మొత్తం మీద చాలా బిజినెస్ చేస్తూ ఉన్నారు వారు వృత్తి రీత్యా హైకోర్టు హైదరాబాద్ లో ఉంది కాబట్టి హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి ఇప్పుడు హైకోర్టు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేస్తారు స్పెషల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గా వారు ఉన్నారు కోర్టు గ్యాగ్ ఆర్డర్స్ గురించి వినిపిస్తూ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్స్ ఇవ్వటానికి వారు ముందుకు వచ్చి నిపేమట వారి మీద ఎంత చూస్తాం అనే విధంగా వెనకట్ల నుంచి అరవటం చేయటం కోర్టు తెలంగాణ నుంచి ఎలా వచ్చారు అంటే హరీష్ సాల్వే ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంట సిద్ధార్థ లోద్రా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంట వీళ్ళకి వాళ్ళందరూ నార్త్ నుంచి అభిషేక్ మన సింగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంట వీళ్ళకి వాళ్ళందరూ నార్త్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ వాదించవచ్చు చేయొచ్చు మన హైదరాబాద్ లో హైకోర్టు లో ప్రాక్టీస్ చేసి కృష్ణా జిల్లాలో పుట్టి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు అంటే ఇక్కడికి వచ్చి వాదించకూడదంట నువ్వేంట ఇక్కడికి వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడుకి అగెనెస్ట్ గా వాదిస్తా అని చెప్పి వీళ్ళు పేర్కొంటున్నారు మరి వాళ్ళందరూ ఏమో నార్త్ నుంచి లాయర్లు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వాదిస్తున్నారు అసలు చంద్రబాబు నాయుడు మొన్నటి దాకా హైదరాబాద్ లోనే ఉన్నాడు ఆ ఓటు నోటు కేసులో పారిపోయి విజయవాడ వచ్చాడు అతను మరి మరి వీళ్ళు ఏ విధంగా అంటున్నారో చేస్తున్నారో ఇది అర్థం కావట్లేదండి జుడిషియరీ వాళ్ళ సొంత ఇల్లు అయినట్టు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అద్దెకు వచ్చినట్టుగా వాళ్ళు మాట్లాడటం భావించడం ఇది సరైంది కాదండి కోర్టులో వాళ్ళు దగ్గరం పాటించాలి ఈ రోజు కేసులు వాళ్ళకు ఉండొచ్చు ఇంకొక రోజు ఇంకోటి ఉండొచ్చు కోర్టు మనకి అవకాశం ఇచ్చిందంటే కేసులో మాట్లాడడానికి మనం పద్ధతిగా మాట్లాడి చేయాలి తప్ప ఇట్లా ప్రభుత్వ లాయర్లు బెదిరించడం కానీ చేయటం కానీ చెందటం ఇదంతా కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు దీనికి సుప్రీంకోర్టు వారి దృష్టికి హైకోర్టు వారి దృష్టికి కూడా ఈ రోజు ఏసీబీ కోర్టులో జరిగింది అందరూ కూడా వారి దృష్టికి తీసుకువెళ్తున్నారండి సాక్షి తరపున కూడా మీ మీ ప్రజలందరికీ తెలియాలి ఈ విషయం అందుకని మీకు కూడా కేసుల గురించి అనుమతిస్తూ ఫైబర్ నెట్ కేసులో ఏసీబీ కోర్టు నిర్ణయం తీసుకున్న నేపథ్యంలో ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు అంటే చంద్రబాబుకి రిమాండ్ పొడిగించే అవకాశం ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా దీని 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 పర్యవసనాలు అంటే పీటీ వారంటే తర్వాత ఏం జరుగుతుంది సార్ యాక్చువల్లీ జనరల్ గా పీటీ సోమవారం వారిని హాజరు పరిచిన తర్వాత స్కిల్ స్కామ్ లో ఎట్లా అయితే వారికి రిమాండ్ ఇచ్చారో ఈ కేసులో కూడా యథావిధిగా రిమాండ్ ఇస్తారండి అది ఐదు రోజుల పది రోజుల పద్నాలుగు రోజుల అనేది చూడాలి ఆ రిమాండ్ వారికి ఇస్తారు ఆ తర్వాత పోలీస్ వారు పోలీస్ కస్టడీ పిటిషన్ వేసుకుంటారు సిబిసిఐడి వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారి లాయర్లు బెయిల్ వేసుకుంటారండి ఇది రెగ్యులర్ గా జరిగే ప్రొసీజర్ అండి ఓకే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కస్టడీ కాడిగే అవకాశం ఉంటుందా మొన్న రెండు రోజులే ఇచ్చారు మనకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ లో ఇందులో ఎక్కువ రోజులకు అవకాశం ఉంటుందా పోలీసు అడుగుతారండి వారం రోజులు అడగచ్చు ఎన్ని రోజులైనా అడగచ్చు పోయిన సార్ అయితే టైం కూడా అయిపోయింది కాబట్టి పదిహేను రోజుల లోపల పదమూడు రోజులు వరకు వారిని ఇవ్వలేదు కాబట్టి రెండు రోజుల మీరు ఉందని రెండు రోజులు ఇచ్చారు ఈసారి మరి పోలీసుల అభ్యర్థుల మేరకు మూడు నాలుగు రోజులు ఇస్తారేమో అది పోలీసు వారు ఆ కేసులో ఉన్న గ్రావిటీని బట్టి సిబిసిఐడి వాళ్ళ వాదనలు బట్టి కోర్టు వారు తీసుకున్న నిర్ణయం అండి అది అంటే ఇప్పుడు నాకు డౌట్ ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు పీటీ వారెంట్ కి అనుమతిని ఇచ్చారు అని అంటే ఆల్రెడీ ఆయన రిమాండ్ ని కూడా కొనసాగించే అవకాశం ఉంటుందా ఇంకో పద్నాలుగు రోజులు వారం రోజులు ఏదో అవునండి షూర్ గా ఉంటుంది అందుకనే సోమవారం వారిని ఫిజికల్ గా కోర్టులో ఆధారపరచమన్నారు అందులో ఫిజికల్ గా వారిని ఆధారపరిచిన తర్వాత రిమాండ్ ఇస్తారండి సో కంటిన్యూ అవ్వాల్సిందే అంటే ఇంకో పద్నాలుగు రోజులు ఎక్స్ట్రా పడినట్టే లెక్క అవునండి అవునండి రైట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సార్ కోటం రాజు గారు ఎస్ ముందుగా నందిగం సురేష్ గారితో ఈ విషయం పైనే మాట్లాడదాం సురేష్ గారు కోర్టులో టీడీపీ తరఫున చంద్రబాబు తరఫున లాదించే వాదించేటటువంటి లాయర్ల తీరు చాలా దారుణంగా ఉందనేది చాలా కాలంగా వినిపిస్తూ వస్తోంది ఈ రోజు అయితే ఎగబడి కొట్టేంత దూరం వెళ్ళిపోయారట ఆ జడ్జి గారు కూడా అసహనం వ్యక్తం చేసినటువంటి పరిస్థితి ఏం సార్ లాయర్లు వాదించడానికి వస్తారా దౌర్జన్యాలు చేయడానికి వస్తారా ఇక్కడ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు పెంచి పోషించే లాయర్లు ఎట్లా ఉంటారో మనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముందండి గంటల కొద్ది బేరాలు మాట్లాడుకున్న వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడిని బయటికి తీసి రాలకపోయారు కాబట్టి ఏదో రకంగా వాళ్ళ కడుపు మంట చల్లార్చుకోవాలనే విధంగా ఒక బాధ్యత కలిగిన లాయర్లు ప్రవర్తించినట్టు కాకుండా ఆ
మనం నేను నేను నాకు అర్థమైందైతే ఒకటేనండి చంద్రబాబు నాయుడు అనే వ్యక్తి పక్కన ఎవరు ఎవరు ఉంటారు ఎక్కువ మంది మీరు 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 చెప్పండి ఎవరైనా ఒక పద్ధతి కలిగిన వాళ్ళు ఒక నీతి కలిగిన వాళ్ళు ఒక ఒక నిబద్ధత కలిగిన వ్యక్తులు ఎవరైనా చంద్రబాబు నాయుడుతో సహవాసం చేసినట్టు పోనీ ఎవడన్నా అట్లాంటి వాడు చేస్తే చంద్రబాబు నాయుడుతో ఉన్నట్టుందా ఎక్కడన్నా కలిసి ఉన్నాడా అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు లాయర్లు ఎట్లా ఉంటారండి అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర కోట్లు కోట్లు చంద్రబాబుకు వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ నుంచి వచ్చి ఎలా వాదిస్తా నిన్ను చంపేస్తాం నిన్ను చంపేస్తాం అనే మాట వాడచ్చు అసలు ఏంటి పద్ధతి అదే అదే సార్ నేను నేను అనేది అదే నేను అనేది ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక భ్రమలో ఉన్నారు గతంలో మేమేం చేసినా చంద్రబాబు నాయుడుని కాపాడుకొచ్చాం ఎట్లాగైనా నలభై ఏళ్ళు కాపాడాం నలభై ఏళ్ళు కాపాడాం కాబట్టి ఇప్పుడు కాపాడలేకపోతా ఉన్నాం అని అసహనం అనేది వాళ్ళ మొక్కలో కనిపిస్తూ ఉంది వాళ్ళ నాయకుడి మీద ఉన్న ప్రేమ కనిపిస్తూ ఉంది వాళ్ళకి కాబట్టి ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు వెయ్యి గుడ్డులు నిన్న రాబందు కూడా ఒక గాలివాన్ మొదలైనప్పుడు ఆగదండి అది 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 కూడా పడి చచ్చిపోవాల్సిందే అలాగే వీళ్ళకు కూడా ఏంటంటే న్యాయం నాలుగు పాదాల పైన నడిచినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు కావచ్చు వాళ్ళ నాయన కావచ్చు ఎవరైనా సరే ఖచ్చితంగా చట్టానికి ఏమి అతీతులు కాదు యాక్షన్ తీసుకుని వెళ్ళి రాజీ పడరు కానీ వాళ్ళు చట్టాలు ఏదైతే గౌరవించబడే చట్టాల గురించి మాట్లాడే వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కనీస గౌరవాలు కనీస మర్యాదలు పాటించకుండా ఇట్లా సిఐడి సంబంధించిన లాయర్ల పైన కానీ అక్కడ ఉన్న కొంతమంది లాయర్ల పైన దౌర్జన్యాలకో రౌడీజాలకో ముంతే చూస్తూ ఉండరు ఖచ్చితంగా దాని దానికి మీరు అన్నట్టుగా ఇందాక బార్ కౌన్సిల్లో దానికి ఫిర్యాదు చేస్తారు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ పైన యాక్షన్ కూడా ఉంటుందండి అంత ఈజీగా ఏమి ఉండదు ఎగిరి పడినంత మొయ్యాల్సిందే ఎవడు ఎగిరి పడ్డా అది మొయ్యాల్సిందే ఎగిరి పడ్డా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మోస్తారు రేపు మాపో రైట్ లోకేష్ ఢిల్లీ టూర్ అమిత్ షాతో భేటీ కాళ్ళ బేరము ఏవో సంకేతాలు కొన్ని వినిపిస్తున్నాయి సీటు తాకట్టు పెట్టడానికి రెడీ అనే సంకేతాలు ఆయన ఇచ్చారని ఈ అంశంలోకి వెళ్లే ముందు ఇదే ఇప్పుడు కోర్టులో జరిగినటువంటి అంశం పైన అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకుందాం కృష్ణరాజు గారు మీరేం చెప్తారు సార్ ఈ రోజు ఏసీబీ కోర్టులో చంద్రబాబు తరపు లాయర్ల ప్రవర్తన పైన ఈశ్వర్ గారు సార్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి తరపున వాదిస్తున్న లాయర్లలో కొంత అభద్రతాభావంతో పాటు ఒక ప్రస్టరేషన్ మేమేమి చేయలేకపోతున్నాము చంద్రబాబు నాయుడు గారి రిలీఫ్ ఇప్పించలేకపోతున్నాం అనే ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ కూడా చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది ఫస్ట్ వాళ్ళ ప్లాన్ ఏ ఏమిటంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న న్యాయవాదులను కూడా రంగంలో దిప్పడం జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న న్యాయవాదుల్ని నేరుగా ఈ కేసుకు సంబంధించి కోర్టులు హాజరుపరచడం న్యాయమూర్తుల మీద సైకలాజికల్ గా ఒత్తిడి పెంచే ప్రయత్నం చేయడం తర్వాత అనేక వందల పేజీలు ఉండే ఆ దానికి సంబంధించిన కాగితాన్ని తీసుకెళ్లి న్యాయమూర్తి గారి ముందు ఉంచడం మాకు రిలీఫ్ కావాలని చెప్పడం అది ఫస్ట్ ప్లాన్ ఏ అండి అది అది ఫెయిల్ అయ్యింది ఇప్పుడు ప్లాన్ బి ఏంటంటే మీకు గతంలో మీకు గుర్తుందో లేదు ఆ న్యాయమూర్తి గారు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారి తరపున వాదిస్తున్న న్యాయవాది సిద్ధార్థ లోద్రా గారు ఒక కామెంట్ చేశారు కన్జూప్ మేర లో మనకి న్యాయం జరగకపోతే కత్తి పట్టుకోవడమే మనకి సరణ్యం అని చెప్పి అన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ప్లాన్ బి ప్రకారం ఏంటంటే న్యాయ స్థానాల్లో న్యాయవాదిని బెదిరించడం ఎంత ఎంతగా బెదిరించారంటే ఆ క్షమించాలి న్యాయమూర్తి గారిని కూడా బెదిరించడం ఆ న్యాయమూర్తి గారు కూడా బెంచ్ దిగి వెళ్ళిపోవటం తన తన స్థానం నుంచి వెళ్ళి తర్వాత మళ్ళీ రావటం తర్వాత ఈ న్యాయవాదుల మధ్య గొడవ జరగటం ఈ న్యాయ న్యాయవాదుల మధ్య బెదిరించడం ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటే వీరు ప్లాన్ బికి వెళ్ళారు కాబట్టి ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు గమనిస్తున్నారు న్యాయవాదులు కూడా ఇలాగే ఇటువంటి దుశ్చర్యలకు పాల్పడితే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి న్యాయం దక్కడం అనేది మరింత జాప్యం జరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది ఈశ్వర్ గారు ఏం గ్యాగ్ ఆర్డర్ కావాలని వెళ్ళారట గ్యాగ్ ఆర్డర్ ఇవ్వకూడదని వివేకానంద గారు అనగానే ఆయన పైన దౌర్జన్యాన్ని బట్టి నేను చంపేస్తాం అది ఇది అని బాగా మాట్లాడారట ఈ గ్యాగ్ ఆర్డర్లు తెచ్చుకోవడం అంటే ఏంటి సార్ వీళ్ళ ఉద్దేశం సార్ గ్యాగ్ ఆర్డర్ ఇవ్వడం అనేది అంత తేలిక కాదండి ఎంత కూడా పారదర్శకంగానే ఓపెన్ కోర్టులో ట్రయల్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏంటి అక్కడ గ్యాగ్ ఆర్డర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏమవుతుంది అక్కడ ఇప్పుడు అది ఏమన్నప్పుడు మీకు గ్యాగ్ ఆర్డర్ ఎప్పుడు ఇస్తారంటే మీకు ఈ కేసుల గురించి మాట్లాడకూడదు అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడకూడదు చంద్రబాబు పేరు ప్రస్తావించకూడదు లోకేష్ పేరు ప్రస్తావించకూడదు ఎక్కడ వార్తలు రాయకూడదు వాళ్ళ పేర్లు మనం నోటితో కూడా పలకకూడదు ఇదేనా సార్ గ్యాగ్ ఆర్డర్ అంటే ఈ గ్యాగ్ ఆర్డర్ న్యాయస్థానాల్లో జరిగే పరిణామాలకు ఇవ్వకూడదండి ఎంక్వైరీ ఇది ఇన్కెమర్ ఎంక్వైరీ జరుగుతూ ఉంటే అది ఏదో పూర్వం
మక్కీకి మక్కి రాస్తారు మరి అటువంటి వాటి మీద ఆర్ట్ చూడకూడదు కాబట్టి ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇది ఎస్కేప్ అంటే డైవర్ట్ చేయటం ఒత్తిడి తేవటం గందరగోళం చేయటం అంటే తన క్లయింట్ ని ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సాటిస్ఫై చేసే ప్రయత్నం అండి చూసారా మేము ఇన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం మేము అని చెప్పి చెప్పడం ఎందుకంటే ఇవందరూ కూడా కోట్లాది రూపాయల మేరకు ఫీజులు తీసుకుంటున్నారు ఆ ఫీజులకు న్యాయం జరిగిన వాళ్ళు ఎన్ని కోట్లైనా తీసుకోవచ్చు ఇప్పటికే దాదాపు తొంభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టారంటున్నారు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ లాయర్లను ఏర్పాటు చేసి సో ఖర్చు పెట్టుకునివ్వండి ఏమైనా చేసుకునివ్వండి కానీ సిఐడి తరఫున వాదించడానికి లేదు చంద్రబాబు గ్యాగ్ ఆర్డర్ కి మేము పిటిషన్ వేస్తుంటే మీరు మధ్యలో వచ్చి అభ్యంతరం చెప్పడానికి లేదు అని దౌర్జన్యం చేసి చంపేస్తామని బెదిరించడం ఏంటి సార్ ఇది నా చేసిన వరకు న్యాయ చరిత్రలో అంటే మన కోర్టులకు సంబంధించిన చరిత్రలో మీరు ఇటువంటి వివక్ష చూపించడం మీరు ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చారు కాబట్టి మీరు చేయకూడదు అని చెప్పి చెప్పారు అంటే అది ఖచ్చితంగా డిస్క్రిమినేషన్ కిందకు వస్తుందండి ఇది చాలా సీరియస్ పనిష్మెంట్ కే దాని తీసే ప్రమాదం ఉంటుంది బార్ కౌన్సిల్ కి చేయడంతో పాటు ఆ న్యాయ వాది దీని మీద కూడా కేసు పెట్టవచ్చు తనని ఈ కేసులో వాదించద్దు అని చెప్పి చెప్తున్న వారి మీద కూడా అతను కేసు పెట్టవచ్చు ఎస్ ఎస్ మరి ఒకసారి మనం చందు శ్యామశివరావు గారితో మాట్లాడదాం అసలు ఏది తెలంగాణ నుంచి వచ్చి మీరు ఎలా వాదిస్తారు మేము గ్యాగ్ ఆర్డర్ కి పిటిషన్ వేస్తే మీరు అభ్యంతరం చెప్తే ఎలా పిటిషన్ వేస్తారని వివేకానంద గారిని కొట్టడానికి వెళ్ళి చంపేస్తామని కూడా బెదిరిస్తే హరీష్ సాల్వే ఎవరు సార్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు సార్ ఆయన సిద్ధార్థ లోద్రా ఎవరు సార్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు సిద్ధార్థ అగర్వాల్ ఎవరు ప్రేరణ సింగ్ ఎవరు కుమార్ వైభవ్ ఎవరు గౌతమ్ భాటియా ఎవరు రజనీ గుప్తా ఎవరు అన్మోల్ ఖేతా ఎవరు ఆయుష్ కౌశిక్ ఎవరు విశ్వజిత్ సింగ్ ఎవరు ఆయుష్ శ్రీవాత్సభా ఎవరు మహమ్మద్ అషాబ్ ఎవరు వీళ్ళంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అభిషేక్ మను సింగ్వే ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీకు వీళ్ళందరూ పదహారు మందితో ఏర్పాటు చేసుకుని ఒక టీంని ఏర్పాటు చేసుకుని వందల కోట్లు ఖర్చు పెడుతూ రోజుకు ఒక్కొక్కరు ఎన్ని కోట్లు తీసుకుంటారో రాష్ట్ర ప్రజలకి చాలా సులభంగా తెలిసిపోయింది ఈరోజు అంత గొప్ప లాయర్ని పెట్టుకున్నారు వీళ్ళంతా ఎవరు తెచ్చుకోవచ్చు ఎక్కడి నుంచైనా తెచ్చుకోవచ్చు మన స్థాయిని బట్టి లాయర్ని ఎక్కడి నుంచైనా తెచ్చుకోవచ్చు అంతర్జాతీయ స్థాయి తెచ్చుకోవచ్చు జాతీయ స్థాయిలో తెచ్చుకోవచ్చు రాష్ట్ర స్థాయిలో తెచ్చుకోవచ్చు జిల్లా స్థాయిలో తెచ్చుకోవచ్చు కానీ ఈ రకంగా దౌర్జన్యం చేయటాన్ని ఎలా చూస్తారు చంద్రశాం శివరావు గారు ఈశ్వర్ గారు మీకు పెద్దలు కృష్ణరాజు గారికి అలాగే నందిగం సురేష్ గారికి ప్రేక్షకులు అందరికీ కూడా నమస్కారం అది ఇంక ఇవాళ ఏసీబీ కోర్టులో ఏదైతే జరిగిందని మీరు బ్రేకింగ్ న్యూస్ లో చెప్పారో అది డెఫినెట్లీ చాలా దురదృష్టకరం అదంతా ఖండం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అలాంటి బిహేవియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాయర్స్ అందరికి కూడా ఏం చెప్తారు వాళ్ళకి ఏం తెలుసు అంటే దే ఆర్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ కోర్ట్ లో న్యాయమూర్తి తరఫున పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ముద్దా ఎవరైనా కావచ్చు ప్రాసిక్యూషన్ కావచ్చు డిఫెండెంట్ కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు ఎవరు ఎవరైనా సరే అల్టిమేట్ గా లాయర్స్ ఆర్ సపోర్టింగ్ ద కోర్ట్ దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ దే ఆర్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ కాబట్టి వాళ్ళల్లో ఇంత ఎమోషన్స్ ఉండాల్సిన అవసరం కానీ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఏదో అర్చుకోవటం ఛాలెంజ్లు చేసుకునే అవసరం కానీ రాకూడదు అంటే అక్కడ ప్రొఫెషనలిజం కూడా మిస్ అవుతుందని మనం గమనించాలి సో డెఫినెట్లీ ఆ బిహేవియర్ని ఎవరు కండోన్ చేయలేరు ఇట్స్ అబ్జెక్షనబుల్ హైలీ అబ్జెక్షనబుల్ కోర్టు ఏం చేస్తుందో డెఫినెట్లీ దే విల్ దే విల్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ అప్రోప్రియట్ యాక్షన్ విల్ బి టేకెన్ అని అనుకుంటున్నాను నేను రెండో రెండో విషయం ఇందాక కోటం రాజు గారు మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నారు అది నిజమైతే ప్రాబబ్లీ అక్కడైతే కొద్దిగా మ్యాటర్ ఉండుంటుంది ఎవరైతే మనం లాయర్ గారు తెలంగాణ నుంచి వచ్చారంటున్నారో వివేక్ గారు ఆయన ఎడిషనల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అయ్యి ఉంటే మీరు మీరు తెలంగాణలో డొమిసైల్ ఉంది తెలంగాణలో మీరు రిజిస్టర్డ్ కాబట్టి ఇక్కడ మీకు అడిషనల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఎలా ఇస్తారు అనే అంశం కొద్దిగా అబ్జెక్షనబుల్ అయ్యి ఉండొచ్చు వాళ్ళకి అది కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ దారి తీసి ఉండొచ్చు ఇఫ్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ లాయర్ ఇప్పుడు రోహత్ రోహత్ కి గారు ఉన్నారు ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ హెస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అరే ఆయన డొమిసైల్ ఇక్కడ కాదు మన గవర్నమెంట్ లో ఎంప్లాయ్ కాదు బట్ హీస్ హీస్ ట్రైంగ్ టు హెల్ప్ సిఐడి ఓకే కోర్టుకు <laughs> దాని మీద కోర్టు యాక్షన్ తీసుకోవాలని మనం అనుకుంటున్నాం కోరుకుంటున్నాం కోర్టు డెఫినెట్లీ టేక్ యాక్షన్ ఇంటూ దట్ ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ అండి మనం అనుకోవచ్చు ఆయన నాయలాయరు ఆయన మీ లాయరు అని చెప్పేసి అది
they are officers of the court yes kabatti court ilanti behavior ni chaala serious ga teesukuntadi teesukovali kuda ledandi inga manaki inga ippudu judges ke voice lenapudu court ki aa immunity lenapudu court vaatavaranam lenapudu ante kada sir inga manaki justice delivery inga em jaruguthi dani paina ha prajalaku kuda namakam golipoye paristhi erpadutadi exactly exactly yes. kabatti yes. i think mm. that is a that's a very serious seriously objectionable incident ani nenu anukuntunanu right sir uh, we should condemn such a behavior ala kaakunda aayani enduku additional public prosecutor ayyado meer annatuga separate ga vaallu dan dan meeda discuss chesukochu bathroom lo camera lo pette journalist lara ekkadu unnaru mansala kinda mic lo pette journalist lara em chestunnaru sofa set kinda koorchoni reporting chese patsa patrikala vilekar lara ఎక్కడున్నారు లోకేష్ అమిషాని కలిశారు ఈ వార్తకు సంబంధించి ఆయన కాళ్లబేరానికి దిగారనేటటువంటి వార్త మీరు చూశారా అలాగే సీట్ల బేరం టీడీపీ నుంచి కావాల్సినన్ని సీట్లు మీకు అప్పగించేస్తానని ఆయన చెప్పారట మరి మీకు వినపడలేదా అలాగే తన తండ్రి కోసం ఏదైనా అమ్మకానికి పెట్టడానికి సిద్ధమనే సంకేతాలు కూడా ఇచ్చారట మరి మీ పేపర్లో రాయలేదే అదేంటి సార్ ఒక ముఖ్యమంత్రి ఈ దేశంలో హోంమంత్రిని కలిస్తే బాత్రూముల్లో దాక్కున్నట్టుగా మంచాల కింద ఉన్నట్టుగా సోఫా సెట్ కింద ఉన్నట్టుగా లేనిపోని వార్తలు రాసే మీరు ఏంటి పాపం లోకేష్ వెళ్ళి కాళ్ళబేరానికి దిగినా ఏమైపోయింది మీ రిపోర్టింగ్ ఏమైపోయింది మీ జర్నలిజం ఎక్కడా కనిపించలేదు ఏంటి సార్ నిజాలు రాయాలి కదా మీరు ఏమైపోయారు సార్ బాత్రూంలో పెట్టలేదు కెమెరాలు మంచాల కింద మైకులు పెట్టలేదు సోఫా సెట్ల కింద కూర్చొని రిపోర్టింగ్ చేయలేదు ఏంటో మరి ఏం జరిగిందో మనం ఒకసారి మాట్లాడదాం ముందుగా చందు శ్యామశివరావు గారిని అడుగుదాం సార్ శ్యామశివరావు గారు ఏంటి ఈ అకస్మాత్ అపాయింట్మెంట్ ఈ అపాయింట్మెంట్ వెనుకున్నటువంటి ఆంతర్యం ఏంటి మీ పార్టీ అధ్యక్షురాలు మీ పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా చూస్తున్నారా లోకేష్ పెద్దమ్మగా చూస్తున్నారు ఫస్ట్ అది చెప్పి మీ తప్ప ఆయింట్ చెప్పండి సార్ సార్ మీరు మీరు ఎవరో ఎక్కడో కూర్చొని ఏదో రిపోర్ట్ చేస్తున్నారని గతంలో మాట్లాడారు అన్ని సందర్భాల్లో మనం దాన్ని వ్యతిరేకించాం అది కరెక్ట్ కాదు ఊహాజనితమైన ఆర్టికల్స్ రాయటం వల్ల ప్రజాభిప్రాయం కలుషితం అయిపోతుందని చెప్పేసి మాట్లాడిన సందర్భాలు నేను కూడా డిఫెండెడ్ అయితే మీరు అదే ధోరణిలో మళ్ళీ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు కరెక్ట్ కాదు ఈ పాయింట్ వస్తుందండి వెళ్ళి తన తండ్రికి జరిగినటువంటి అన్యాయం జైల్లో పెట్టారని ఆయన చెప్పారు అవును మీ నాన్న నారా చంద్రబాబు నాయుడు కదా నాకు గుర్తుంది బాబు అలిపిరిలో దాడి చేయించాడు మోడీజీ గుంటూరుకు వస్తే బెలూన్లు ఎగరేయించాడు ఇవన్నీ జరిగిన సంఘటనే కదా సార్ నేను ఒక్కటైనా సరే సొంతంగా ఒక్క మాట మాడినట్లు ఆ ఇంట్రోలో ఎక్కడైనా ఉంటే చెప్పండి విడ్రా చేసుకుంటా నేను నేను విడ్రా చేసుకుంటాను వర్డ్ టోన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా దట్ ఈస్ ఫైన్ యూ హ్యావ్ ద ఫ్రీడమ్ మీరు ఏం చేసినా కానీ దట్స్ ఓకే ఐఎమ్ నాట్ పార్టీ టు దాట్ నేను ఏమన్నానంటే మనకి లేట్ నైట్ ఒక ఒక ఇమేజ్ రిలీజ్ అయింది ఆ ఇమేజ్ దగ్గర నుంచి ఈ డిస్కషన్ అంతా స్టార్ట్ అయింది అమిత్ షా గారిని లోకేష్ కలిశారని లోకేష్ కలిశారు కాబట్టి ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగానే కలిశారని మనం అనుకోవాలి ఏదో తండ్రి కొడుకులని కాకుండా ఒక పార్టీ తరఫునే కలిసి ఉంటారు ఎందుకంటే కిషన్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ పార్టీ బీజేపీ అధ్యక్షులు అలాగే పురంధరేశ్ గారు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బీజేపీ అధ్యక్షులు అన్ని కూడా అఫీషియల్ కెపాసిటీలోనే ఆ మీటింగ్ జరిగింది అనేది నా ఎగ్జామ్షన్ నా ఎగ్జామ్షన్ ఎందుకు అలా చెప్తున్నానో కూడా నేను జస్టిఫై చేస్తాను ఒక ఒక పార్టీ నాయకుడు హోమ్ మినిస్టర్ గారిని కలవాలని వచ్చినప్పుడు రకరకాల ఛానల్స్ లో ప్రయత్నం చేసుకుని ఉంటారు ఆయన చేయట్లేదని చెప్పాడు కానీ డెఫినెట్లీ యూ డెవ్ ట్రైడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఏదో మార్గాల ద్వారా ట్రై చేసుకుని ఉంటారు ఒకసారి హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఒక పార్టీ జాతీయ కార్యదర్శి ప్రధాన కార్యదర్శిని కలవాలి అని అనుకున్నప్పుడు అది తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అంశం అయినప్పుడు నేచురల్ గా కిషన్ రెడ్డి గారిని ఏమి కూడా చెప్పి మీరు కూడా మీరు జాయిన్ అయితే బాగుంటుందమ్మా లెటర్ సి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఆయన ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నాడు అని ఇన్వైట్ చేసి ఉండొచ్చు వీళ్ళు వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యి ఉండొచ్చు అది ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే అంతకంటే పెద్ద మ్యాటర్ ఏదైనా జరిగి ఉంటే అది అది ఏదో సీక్రెట్ అయి ఉంటే ఆబ్వియస్ గా ఎంతమంది అవసరం లేదు కదా పోయిన నెల పద్నాలుగో తారీఖున ఢిల్లీకి వెళ్ళారు లోకేష్ దాదాపు ఇప్పటికి ఈ రోజు పన్నెండో తారీఖు నెల రోజులు అనుకోండి నెల రోజుల నుంచి ఢిల్లీలో కూర్చుంటే ఏ అపాయింట్మెంట్ దొరకలేదు ఆయన ఢిల్లీ పెద్దలకు చెబుతాను అందుకే వెళ్తున్నానని ఆయన నోటితో ఆయన స్వయంగా అన్నారు ఆయన నెల రోజులు కూర్చున్నా ఏ ఒక్కరు కూడా దగ్గరికి రానివ్వలేదు మీరు చూశారు కదా ఏ అపాయింట్మెంట్ ఆయనకి దొరకలేదు ఇప్పుడు పురంధేశ్వరి గారు ఢిల్లీ వెళ్ళి 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన మద్యం పైన ఇక్కడేదో కుంభకోణం జరుగుతోందని అక్కడే ఉండి అక్కడ మాట్లాడుతూ అక్కడేదో కంప్లైంట్ చేస్తూ మధ్యలో ఈ లోకేష్ని కల్పించేటటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేశారు ఆ తర్వాత కదా అపాయింట్మెంట్ దొరికింది దీనికి అది అది నేను దాన్ని దాన్ని ఎఫర్మేటివ్ గా చెప్పలేను కాదని చెప్పలేను నేనేమంటున్నానంటే మనకు అర్థమైంది ఇంతవరకు మా అఫీషియల్ హ్యాండిల్ లో పబ్లిష్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మాకున్న సమాచారం ప్రకారం హోమ్ మినిస్టర్ గారిని కలవాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఐఎమ్ షూర్ ఒక పది మార్గాల ద్వారా ట్రై చేసి ఉంటారు అది వద్దు సార్ మనకి ఎలా కలిసారు ఎందుకంటే పురంధరేశ్వరి గారు ఒక పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా చేశారా పెద్దమ్మగా చేశారంటే మీరు సమాధానం చెప్పలేకపోవచ్చు ఎందుకంటే అది పక్కన పెడదాం అసలు ఏంటి ఆ మీటింగ్ పొత్తు అంశం గురించి ఏమైనా మాట్లాడుకున్నారు అనుకుంటున్నారా లేదండి లేదు ఐ థింక్ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ గా వాళ్ళు దే ఆర్ అండర్ ఫైర్ లీగల్ గా ట్రబుల్ లో ఉన్నారు అరెస్టులు జరుగుతున్నాయి రిమాండ్ లో ఉన్నారు అరెస్టులు జరగబోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి నేచురల్ గా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే లాని మరి మరి మా మీద కేసు ఆఫ్టర్ కేసు కేసు ఆఫ్టర్ కేసు కావాలని ఫైల్ చేస్తున్నారు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఇవి ఎప్పుడో పాత విషయాలు వాళ్ళు ఏదైతే కోర్టుల్లో డిఫెండ్ చేస్తున్నారో ఆ స్పిరిట్ లో బహుశా హోమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకున్నారు దీనివల్ల మీ పార్టీకి ఎంత నష్టం నేను చెప్తాను వినండి చంద్రబాబు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ లో పక్కా ఆధారాలతో దొరికిపోతే ఆయన్ని రిమాండ్ కు పంపించింది ఏసీబీ కోర్టు జడ్జి గారు జగన్ ప్రభుత్వం కాదు ఆయన్ని తర్వాత కస్టడీకి ఇచ్చింది ఏసీబీ కోర్టు జడ్జి గారు జగన్ ప్రభుత్వం తర్వాత హైకోర్టు హైకోర్టు లో కూడా ఆయన పిటిషన్ లన్నీ కొట్టేసింది హైకోర్టు జడ్జి గారు ఆయన బెయిల్ పిటిషన్లు కొట్టేసినా హైకోర్టు జడ్జి గారే కొట్టేశారు మిగతా పిటిషన్లు కొట్టేసినా ముందస్తు బెయిల్ కు కొట్టేసినా హైకోర్టు జడ్జి గారే కొట్టేశారు వాళ్ళు చేశారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇవి జరుగుతున్నాయి మా మీద అక్రమ కేసులు అని అంటే ఎవరి మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలని వెల్ నేను అది ఆ మాట చెప్తున్నాను ఈశ్వర్ గారు అక్కడికే వస్తున్నాను మీరు మీరు మధ్యలో ఆపారు నేను ఏమంటున్నానంటే ఇవన్నీ చెప్పుకోవటం వల్ల చేసింది అమిత్ షా గారు కాదు చేసింది బహుశా ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్నటువంటి ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాదు మీరు కాదు నేను కాదు ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ అయితే ఏ సిస్టమ్స్ అయితే ఆ ఇష్యూస్ కు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నాయో వాళ్ళు ఆ ప్రాసెస్ లో ఉన్నారు ఇవాళ అమిత్ షా గారు ఏం చేయగలడు మీరు చెప్పింది ఏదో వింటాడు అయ్యో పాప మీ ఫాదర్ మీద అలా కేసులు పెట్టారా మరి నిజా నిజాలు వస్తేలేయా మీరు కూడా సిస్టమ్ కి సహకరించండి మీ ఫైట్ మీరు చేసుకోండి అని చెప్తారు అంతకంటే ఆయన చెప్పగలిగింది మాత్రం ఏముంటది రైట్ అయితే అయితే ఇక్కడ ఎందుకు ఈ డిస్కషన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అయింది భారతీయ జనతా పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ యూనిటీ కూడా ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ మరి ముఖ్యంగా కొంతమంది అదే పనిగా సోషల్ మీడియాలో ఏం ట్రోల్ చేస్తున్నారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే ఇలా చేయడు భారతీయ జనతా పార్టీ మరి ముఖ్యంగా నరేంద్ర మోడీ గారు అమిత్ షా సపోర్ట్ తోనే చేస్తున్నాడు అని ఒక థ్రెడ్ నడుస్తుంటే అసలు అమిత్ షా గారు నరేంద్ర మోడీ గారు చేయమంటేనే ఇదంతా జరుగుతుందని ఇంకో థ్రెడ్ నడుస్తుంటే ఇదంతా కూడా గాసి పన్నెసరి అన్నెసరి డిస్కషన్ అది దాన్ని కొట్టేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి అమిత్ షా గారు కూడా వీటన్నిటినీ కాన్సన్ట్రేషన్ లోకి తీసుకుని దో హీ హీ కెనాట్ గివ్ ఎనీ రిలీఫ్ ఆయన ఇవాళ ఇవ్వగలిగిన రిలీఫ్ ఏమి ఉండదు ఇదేం లాండర్ లాండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ కాదు ఇది ఒక పాయింట్ చెప్తాను చెప్తాను మీరు సీనియర్ గా ఒకటి ఆలోచించండి ఈ దీని వెనుక ఓన్లీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లేరు కేంద్రం కూడా ఉంది మోడీ ఉన్నారు అమిత్ షా ఉన్నారు అందుకే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారని బాగా సోషల్ మీడియాలో కానీ ఓ సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియాలో కానీ విపరీతంగా వార్తలు డిబేట్లు చేశారు ఈ రోజు లోకేష్ కి అపాయింట్మెంట్ ఇది కాదు అని నిజం ఇది నిజం కాదు అని చెప్పడానికే అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారని అనుకుందాం సార్ లోకేష్ కి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారని అనుకుందాం రేపు క్వాష్ పిటిషన్ రేపు ఉంది రేపు చంద్రబాబుకి అనుకూలంగా నిర్ణయం జరిగితే ఇప్పుడు ఎవరేమనుకోవాలి సార్ దీన్ని మాకు అన్యాయం జరిగిందని చెప్పారు కదా సార్ అక్కడికి వెళ్ళి అమిత్ షా గారికి చెప్పారు మాకు అన్యాయం జరిగింది మా పైన అక్రమ కేసులు పెట్టేశారు అలాగే ట్రోల్ చేస్తున్నారు మీరే చేశారు మీరే చేశారని అవంతా లేదని చెప్పండి సార్ అని చెప్పడానికి పోలేదు కదా మాకు అన్యాయం జరిగిందని కదా చెప్పాడు ఆయన కూడా చెప్పుకున్నాడు కదా అన్ని మా నాన్నకు జరిగిన అన్యాయం అంతా జరిగిందని చెప్పాను కదా మరి అమిత్ షా గారికి చెప్తే ఏమవుతుంది వాళ్ళ నాన్నకి పైన ఉన్న కేసులు అమిత్ షా గారికి చెప్తే ఏమవుతుంది ఈ ఈ రోజు నిన్న అనవసరంగా అతనికి అతనికి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడడం వల్ల రేపు చంద్రబాబుకి అనుకూలంగా ఒకవేళ ఏదైనా తీర్పు వచ్చింది అనుకోండి ఎవరైనా ఏమనుకుంటారు సార్ మీ పైన అంటే నేను నేను అనుకోను
అంటే ఏమిటి దాని అర్థం రేపటి దాకా ఎందుకు మనకి ఇవాళ్ళే చేశారు కదా రేపు కదా అత్యంత ప్రధానమైంది ఫ్రైడే ఫ్రైడే రేపే రాబోతుంది కోర్టు ప్రివేల్ కదా ఇవాళ్ళ ఏసీబీ కేసులో ఒక విషయంలో ఆ పీటీ వారెంట్ విషయంలో సిఐడి అనుకూలంగా వాళ్ళు అడిగినట్టుగానే పీటీ వారెంట్ ఇచ్చారు కదా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీని వల్ల నష్టం ఏం లేదంటారు ఈ అపాయింట్మెంట్ ద్వారా ఈ మీటింగ్ ద్వారా నష్టం ఉండదు సార్ మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలా ఇన్వాల్వ్ కాలేరు జస్టిస్ డెలివరీ విషయంలో నరేంద్ర మోడీ గారు అమిత్ షా గారు కూడా అలాగే ఇన్వాల్వ్ కాలేరు మీరు వచ్చి చెప్పుకుంటారంటే లేదంటే గురించి ఏమనుకుంటున్నారు మీరు ఏం జరిగింది అనుకుంటున్నారు సురేష్ గారు ఏమంటారు ఈ మీటింగ్ లోకేష్ అమిత్ షా గారు ఇచ్చినటువంటి అపాయింట్మెంట్ పురంధరేశ్వర్ గారి దగ్గర ఉండి కల్పించిన అంశం పైన మీరేం చెప్తారు లోకేష్ కి అయితే భవిష్యత్ కనిపించి గౌగ పరిగెత్తాడు అనుకుంటున్నాను సార్ నేను ఢిల్లీ ఎందుకంటే తండ్రి పాపాల్లో కొడుకు కూడా వాట ఉంది కాబట్టి ఎక్కడ ముసలోడు అంటే పోయాడు మనం కూడా ఎక్కడ పోతామనే భావాలతో ముందుగా వెళ్ళి కాళ్ళ ఎళ్ళ పట్టడానికి వెళ్ళినట్టు ఉంది తప్ప పడ్డారు అంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే కాళ్ళ వేళ పడితే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక మాట అండి ఇప్పుడు మన అందరం ఒకటి ఆలోచించుకోవాల్సింది ఏంటంటే అసలు ఇందులో అమిత్ షా గారు కానీ నరేంద్ర మోడీ గారు కానీ బీజేపీ కానీ వైఎస్ఆర్సీపీ కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ మీరు నేను ఎవరు లేవు ఇందులో చంద్రబాబు నాయుడు పాపాలు పట్టుకున్న చంద్రబాబు నాయుడిని ఓకే చంద్రబాబు నాయుడు పాపాలు పట్టుకొని జైలుకి వెళ్తే వాళ్ళు ఉండారు వీళ్ళు ఉండారని వాళ్ళు ఏదో కక్ష తీర్చుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఏదో కక్ష తీర్చుకుంటున్నారు అనాల్సిన అవసరం అసలు లేదు అయితే మా అయ్య పాపాలు చేసిన మాట వాస్తవమే ఏ పాపాలు చేశాడు అంటే ఇప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అమిత్ షా గారి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి సిగ్గు ఉండాలి కదా కాస్త కాబట్టి కాస్త తీసుకెళ్లే వాళ్ళకన్నా ఉండాలి ఎందుకంటే గతంలో అమిత్ షా గారు తిరుపతి వచ్చినప్పుడు ఆయన కాన్వాయ్ పైన రాళ్ళు లేపించిన వ్యక్తి ఎవరండి రాళ్ళు లేపించిన వ్యక్తి ఎవరు నరేంద్ర మోడీ గారి మీటింగ్ లో బెలూన్ సెగరేసి మరీ నిరసన తెలియజేయండి అని చెప్పి మాట్లాడిన వ్యక్తి ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నరేంద్ర మోడీ గారిని ఏం మాట్లాడాడు ఒక ఫ్యామిలీ లేదని భార్య విలువలు తెలియని వాడని ఇక రకరకాలుగా ఏమనుకుంటున్నావు అని చెప్పి గుజరాత్ లో కొన్ని సమస్యలు కొన్నిసార్లు గుజరాత్ లో నరేంద్ర మోడీ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా అక్కడ కొన్ని గొడవలు జరిగినప్పుడు అదే స్థానంలో నేనుంటే అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్థానంలో నేనుంటే ఖచ్చితంగా నరేంద్ర మోడీ గారిని బహిరంగంగా గురి చేస్తారని మాట్లాడాడు చంద్రబాబు నాయుడు అనే వ్యక్తి ఇవాళ ఏ ముఖం పెట్టుకుని అక్కడికి వెళ్ళి సిగ్గుండాలి కదా కాస్త 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 అన్న తీసుకెళ్లే వాళ్ళకో వెళ్లే వాళ్ళకో సరే ఇప్పుడు చాలా మంది కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు చేతులు పట్టుకున్నాడు ఇంకేం పట్టుకున్నాడు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అవకాశం లేదు కానండి వీళ్ళకి వీళ్ళకి అవకాశం లేదు కానీ లోకేష్ కలిసిన మరుక్షాన ఆ ఎల్లో బ్యాండ్ మేళ బ్యాచ్ మొత్తం అమిత్ షాకు వార్నింగ్ ఇచ్చిన లోకేష్ అని కూడా రాసేవాళ్ళు ఎందుకంటే మొత్తం తోక ముడుచుకున్నారు కదా ఇప్పుడు తప్పదు అసలు జగన్ చేస్తున్నటువంటి అక్రమాల పైన అమిత్ షా గారు చాలా క్లియర్ గా అడిగి తెలుసుకున్నారట ఏమేం చేస్తున్నారు ఆయన ఎంత రాక్షసంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని అమిత్ షా గారు అడిగి తెలుసుకున్నారట లోకేష్ ని పూర్తిగా హిందీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడిన లోకేష్ అండి అక్కడ అమిత్ షా గారు అంత టైం ఇచ్చి మాట్లాడతారని నేను అనుకోవడం లేదు ఫోటో కావాలి ఏదో రకంగా ఫోటో రిలీజ్ చేశారని నేనైతే అనుకుంటా ఉన్నా కాబట్టి ఏంటంటే ఏదో జరిగిపోతా ఉందని చెప్పి ప్రజల్లో భ్రమ పెట్టాలని చూస్తా ఉన్నారు నేనైతే లోకేష్ ని కావచ్చు పురంధరేశ్వర్ గారి కావచ్చు ఎవరినైనా కావచ్చు తప్పు చేయని చంద్రబాబు నాయుడు కోసం వెళ్లారా తప్పు చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు కోసం వెళ్లారా తప్పు చేయని వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు కోసం వెళ్లే వ్యక్తి అయితే చంద్రబాబు నాయుడు తప్పు చేయనప్పుడు మీరు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది ఒకటి లేదు తప్పు చేసిన వ్యక్తి కోసం మీరు ఎట్లా వెళ్ళారు మీరు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది తప్పు చేశాదా చేయలేదా మీరేమనుకుంటా ఉన్నారు ఇప్పుడు లోకేష్ చంద్రబాబు నాయుడు లాయర్లు ఉన్నారండి చంద్రబాబు నాయుడు లాయర్లు ఇవాళ కోర్టు ఆవరణంలో జడ్జి గారి ముందే లాయర్లను బెదిరిస్తే రేపు జడ్జి గారిని బెదిరిస్తారంటే గ్యారంటీలు ఏమైనా ఉన్నాయా వీళ్ళు వదిలేస్తే రేపు పొద్దున మన సామాన్యులకు ఏం సమాధానం చెప్పాలండి నలభై సంవత్సరాల్లో చాలా మంది నన్ను అడిగిన వాళ్ళు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు పోవట్ల జైలుకి అన్ని స్టేలు ఎట్లా వచ్చినాయి మనం ఇంటి పక్కన ఇంటి పక్కన లేదా ఇంటి పక్కన తగువ చిన్న చిన్న మేకడ కుక్కడ తగువ అయితేనే మనం పోలీసులు ఇరవై నాలుగు గంటలు తీసుకెళ్తారు కదా చంద్రబాబు నాయుడు నలభై ఏళ్ళు పట్టింది నలభై ఏళ్ళు దగ్గర పడినాయి అయినా కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఇన్ని తప్పులు చేశాడు స్టేలు వచ్చినాయి కాబట్టి ఇంతవరకు జైలుకి ఎందుకు వెళ్ళలేదని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇవాళ ఖచ్చితంగా కోర్టులన్నీ కూడా స్పష్టంగా
కో మనల్ని కనుక కేసుల గురించి ఎక్కడ రిమాండ్ వేసినా సానుభూతి వచ్చేసిందని చెప్పి ముందు ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలం సానుభూతి కోసం ప్రయత్నం చేశారు వాళ్ళ పేపర్లో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక మాట చెప్పండి అండి వాళ్ళందరూ కూడా ఏం సపోర్ట్ పలికారండి చంద్రబాబు నాయుడు దే దీపాలు ఆర్పేసే కార్యక్రమం ఒకటి చేశారు ఈ మధ్యకాలం అంటే ఈవినింగ్ సాయంత్రానికి లైట్లు ఆపేసి నిరసన తెలియజేయడం అసలు వీళ్ళు పేదోడింట్లో రాజధాని ప్రాంతంలో పేదోడింట్లో రాజధాని ప్రాంతం రాష్ట్రం అంతా కూడా ఇళ్ళు ప్లాట్లు ఇవ్వడానికి లేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇళ్ళు కట్టడానికి వీలు లేదని కోర్టు కేసి పేదోడింట్లో దీపం ఆర్పేసి పేదోడింట్లో దీపం ఆర్పేసి ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడికి ఏదో జరిగిందని చెప్పి మళ్ళీ దీపాలు ఆరిపోయింది అని చెప్పి కాన్సెప్ట్ పెట్టారు చూసారా చాలా చాలా హాస్యాస్పదం రెండోది ఏంటంటే దుర్మార్గమైన ఆలోచన ఇంకొకటి పేదోడి కాంచంలో కూడు లాక్కొని పేదోడికి ఇళ్ల ప్లాట్లు ఇస్తా ఉంటారు సిఆర్డీఏ ప్రాంతంలో ఎక్కడైతే మరి ఇక్కడ అసమానతలు ఏర్పడతాయి కాబట్టి ఇక్కడ వీళ్ళు ఉండకూడదు అని చెప్పి సిఆర్డీఏ ప్రాంతంలో ఇళ్ల ప్లాట్లు ఇస్తా ఉంటే వాళ్ళ ఇళ్ల ప్లాట్లు కోర్టుకి వెళ్ళి అడ్డుకున్న వ్యక్తి వాళ్ళ కంచంలో కూడు లాగిన వ్యక్తి ఈ మధ్యకాలంలో కంచాలు వాయించారు దుర్మార్గం కనిపిస్తున్న చంద్రబాబు నాయుడు ఒకటి మాత్రం ఒకటి చెప్తాను చంద్రబాబు నాయుడు పాపాల పండే అనేది మాత్రం చాలా క్లియర్ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా అనుకుంటా ఉన్నారు కర్మ కర్మ ఫలితం ఎవడు వదిలిపెట్టదండి ఏంటి సార్ ఒక మాట చెప్తానంటారా చంద్రబాబు నాయుడు ఏమన్నా పుణ్యంజే జైలుకి వెళ్ళాడా ఈ లాయర్ వెళ్ళిపోయి గంటల కొద్ది ఎక్కడి నుంచి సార్ సంపాదన ఎక్కడి నుంచి గంటల కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వటం అంటే గంట కోటి గంట కోటి అంటే అసలు ఏ రకంగా సార్ అసలు అది ఎలా సాధ్యం అసలు చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన పాపం సొమ్ము నుంచి కాపాడడం కోసం వీళ్ళందరూ తయారయ్యారంటే ఈ లాయర్లు చంద్రబాబు నాయుడు పక్కన తరపు తరపున వాదించేటప్పుడు కూడా ఆలోచించుకోవాల్సిందండి ఒక మాట ఒకసారి ఆలోచించుకొని ఉంటే సార్ ఇలాంటి వ్యక్తి కోసం మనం వాదించాలి అని చెప్పాలనుకునే భావాలంటే ఖచ్చితంగా రేపు భవిష్యత్తుకి ఇలాంటి వ్యక్తి ప్రమాదకారి ఇలాంటి పెంపకంలో తయారని లోకేష్ కూడా ప్రమాదకారి రైట్ రైట్ చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన పాపాలన్నిట్లో తను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నంత కాలంలో ఇతను ఐటీ మినిస్టర్ గా ఉన్నంత కాలంలో చెయ్యిన పాపం ఉందా చెయ్యిన తప్పు ఉందా దోచుకొని వ్యవస్థ ఉందా చెప్పండి ఎస్ కృష్ణరాజు గారు ఏంటి సార్ ఎలా చూస్తున్నారు ఈ పరిణామాలు ఢిల్లీ పరిణామాలు ఢిల్లీ పరిణామాలు కృష్ణరాజు గారు సరేశ్వర్ గారు చంద్ర సాంసర్ గారు అందరికి కూడా మంచి మిత్రులు అవును ఆర్ విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ చంద్ర సాంసర్ గారు నిన్నటి సమావేశం అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతీయ జనతా పార్టీని ఒక సంకట స్థితిలోకి ఎట్టి వేసింది లోకేష్ పక్కన బిజెపి అధ్యక్షురాలు పురంధేశ్వర గారిని చూసిన తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు పరిస్థితి ఎలా ఉన్నప్పటి కూడా కార్యకర్తలు మాత్రం రగిలిపోతున్నారు ఆవిడ పట్ల వారు తీవ్రమైన కోపంతో దేశంతో కూడా ఉన్నారు వారి ఈ ఇటువంటి చర్యలకు మనం పాటుపడితే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బిజెపి అనే పేరును బాబు జనతా పార్టీగా మార్చుకోవాల్సి వస్తుందని చెప్పి ఆ కార్యకర్త ఆవేదనగా ఉంది సరే వారేమంటారంటే నిన్న ఈ రోజు ఒక కమ్మతిని మాడితే లోకేష్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పాయండి ఏంటంటే కేంద్ర తెలంగాణ రాష్ట్ర బిజెపి అధ్యక్షుడు కిషన్ రెడ్డి గారు నన్ను పిలిచారు మోడీ గారిని పిలుస్తున్నారని చెప్పి అని చెప్పినప్పుడు ఆ పిలవని పేరంటానికి ఈవిడ ఎందుకు వెళ్ళారు ఈవిడ పిలిచినట్టుగా ఏదైనా రికార్డు ఉందా లోకేష్ గారు పక్కన ఈవిడ ఎందుకు కూర్చున్నారు ఈవిడ ఇలా కూర్చోవటం వలన ఆ పార్టీ పరిస్థితి మరింత అధ్వానంగా తయారయ్యే ప్రమాదం ఉంది నిజానికి ఏంటంటే వారికి వాడని చెప్తున్నారంటే పురంధేశ్వర్ గారు పార్టీ ఈ పగ్గాలు చేపట్టిన తర్వాత ఎంతసేపు కూడా మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన విమర్శించే పనులు పెట్టినారు తప్ప తెలుగుదేశం పార్టీ గతంలో చేసిన నేరాలను కానీ ఘోరాలను కానీ లేకపోతే లోపాలను కానీ ఆవిడ ఎప్పుడు ఎత్తి చూపించలేదు అది అది ఒక అభియోగం అండి ఆ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ ఎన్డీఏలో మిత్రుడుగా ఉన్నాడు ఆ ఎన్డీఏలో ఉన్న మిత్రుడు కనీసం ఎటువంటి సంప్రదింపులు చర్చలు లేకుండానే ఏకపక్షంగా చంద్రబాబు నాయుడుతో పొత్తు పెట్టుకున్నారు దీనికి సంబంధించి దాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ ఆపడానికి కానీ లేదా పవన్ కళ్యాణ్ మంత్రాలు జరిపే ప్రయత్నం కానీ పురంధేశ్వరి గారు చేయకపోగా ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి కోసం అవస్థలు పడుతున్నారు ఆయన రక్షించేందుకు కాపాడ రక్షించేందుకు మోడీ గారు మోడీ గారి దగ్గరికి అమిత్ షా గారి దగ్గరకు వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చెప్పి అనేది వారి యొక్క కార్యకర్తల యొక్క ప్రధానమైన అభియోగం నిన్న రాత్రి పది గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు పురంధేశ్వరి గారు ట్వీట్ ఇచ్చారండి అదేంటంటే చంద్రబాబు అరెస్ట్ వెనక కేంద్రం ఉంటే అమిత్ షాజీ లోకేష్ ఎందుకు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు అంటే ఆవిడ ఏం చెప్పబోతున్నారంటే మనకి అక్కడ కూడా 
ఈ అభియోగంతో మా మీద పడిపోయింది బీజేపీ మీద బీజేపీ చేసింది అని చెప్పనుకున్నారు ఈ ప్రజలు కాబట్టి దాన్ని నివృత్తి చేయడం కోసం అమిత్ దగ్గరికి వెళ్ళాము అన్నట్టుగా ఆ ట్వీట్ ఇచ్చారండి అయితే మీకు దానికి ముందు లోకేష్ గారు ఇచ్చిన ట్వీట్ అండి ఆయన అంతా ఆయన అమిత్ షా గారిని కలుసుకున్న తర్వాత ఆయన చెప్పారండి అమిత్ షా గారికి భారతీయ జనతా పార్టీనే ఈ కేసులు పెట్టిస్తోందని ఒక మంత్రి ఒక ఎంపీ నేరుగా అన్నట్లు అమిత్ షాకు చెప్పాను బీజేపీ పాత్ర ఉందని నేను అనుకోవటం లేదు ఇది లోకేష్ గారు చెప్పిన పాత్ర మాట అంటే బీజేపీ ప్రసన్నం చేసుకోవటం కానీ ఇక్కడ పచ్చి అబద్ధం ఏంటంటే సరిగ్గా వన్ మంత్ క్రితం అంటే అంటే సెప్టెంబర్ పన్నెండో తేదీన తెలుగుదేశం పార్టీకి అధికార పత్రికగా ఉన్న చైతన్య రథం ఆ ఈ ఎడిషన్ లో వారు రాసిన ఎడిటోరియల్ ఏంటంటే ఆ ఎడిటోరియల్ పేరు ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ అండతోనే చంద్రబాబు అరెస్ట్ అది వారు పెట్టిన ఎడ్డింగ్ అది ఆ ఎడిటోరియల్ కి దాంట్లో కంటెంట్ జస్ట్ ఒక పేర చదువుతానండి మోడీ అమిత్ షా అండలేకుండానే జగన్ రెడ్డి ప్రతిపక్ష నేతను అరెస్ట్ చేయడం సాధ్యమా అని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు ఈ అరెస్టును ఖండించడానికి కేంద్ర పెద్దలు నోరు మెదపటం లేదు షర్మిలను అరెస్ట్ చేస్తే ఫోన్ చేసి పరామర్శించిన మోడీ పద్నాలుగు ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న చంద్రబాబును అరెస్ట్ చేస్తే పట్టించుకోలేదంటే వారు చంద్రబాబు పట్ల ఎంత దేశంతో ఉన్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు కొంచెం అట్లా స్క్రీన్ కి చూపిస్తారా సార్ జాతీయ పార్టీగా ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్రంలో నానాటికి తీసుకట్టుగా మారుతుంటే పురంధేశ్వర్ లాంటి నాయకులు ఆ పార్టీ అవునచ్చాన్ని ప్రాధాన్యతను లేకపోతే దాని బలాన్ని పెంచడానికి పోయి దాన్ని బలహీన పరిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంటే ఏం జరుగుతోంది ఎక్కడ కుట్ర జరుగుతోంది ఈ విషయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ చెందిన భూమి పుత్రులు మాత్రం ఆవేదన చెందుతున్నారు పక్షుల లాంటి నాయకులు మాత్రం పెద్దగా ఆవేదన చెందటం లేదు వారి వారి బాధల్లో కూడా ఈ కార్యకర్తల బాధ ఏంటంటే సార్ మా పార్టీ మా పార్టీకి ఏదో అవకాశం కోసం కొంతమంది వస్తారండి అవకాశం రాకపోతే వెళ్ళిపోతారండి అటువంటి వలస పక్షుల మా పార్టీ నష్టపోతోంది కొన్ని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి మేము ఎన్ని సీట్లు ఇవ్వడానికైనా రెడీగా ఉన్నాము మాతో పొత్తు పెట్టుకుంటే అని ఎందుకంటే గతంలో టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఒక వార్త వచ్చింది సార్ ఒక ఎప్పుడిది ఆగస్టు ముప్పై ఒకటిన నాయుడు ఆఫర్స్ ఫైవ్ ఎంపీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎమ్మెల్యే సీట్స్ టు బీజేపీ అనేసి ఆ రోజు మనం దీనిపైన ఒక డిబేట్ కూడా పెట్టాం ఏది దీనికోసం వెళ్లారు కదా ఢిల్లీకి ఎన్టీఆర్ నాణ్యం విడుదల చేయడానికి ఆ సమయంలో వెళ్ళి వాళ్ళకి ఆఫర్ పెట్టి వచ్చారు ఆఫర్ పెట్టి వచ్చిన కొద్ది రోజులకే ఐటీ నోటీసులు కూడా వచ్చాయి అనుకోండి అది వేరే విషయం ఈ అప్పుడే పెట్టారంటే అప్పుడే ఇంత పెట్టారంటే ఇప్పుడు పది ఎంపీ యాభై ఎమ్మెల్యే ఇవ్వడానికి కూడా రెడీ అవుతారు కదా ఇవన్నీ కూడా నమస్కారం కానీ వార్తలండి చంద్రబాబు ఆఫర్ చేసినటువంటి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా కావచ్చు వాషింగ్టన్ పోస్ట్ కావచ్చు అండి లేకపోతే ఇంకోటి కావచ్చు అది ప్రాక్టికల్ గా అది సాధ్యమయ్యే పనిగా కనిపించదు ఎందుకంటే ఒకవైపు ఏంటంటే తెలుగుదేశం పార్టీ రేపు పవన్ సేన జన కళ్యాణ్ పార్టీని సంతృప్తి పరచాలి చంద్రబాబునాయుడు <laughs> 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 తాను అధికారంలో రావడం కానీ లేకపోతే తనకు తనకు అనుబంధంగా ఉన్న వాళ్ళు అధికారం రావడానికి కానీ ప్రతి తప్ప చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలో తీసుకున్నారు ఆ టీడీ బీజేపీ ఎంత ప్రమాదకరమైన పార్టీ అంటే దాదాపు తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో ఆ పార్టీకి ఓట్లు తక్కువగా ఉన్నా అంటే మైనార్టీలో ఉన్నా ఒక రాష్ట్రం అసలు ఒక్క ఓటు కూడా లేకపోయినా అధికారంలో టీడీపీ సంక్షోభంలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని భుజానికి ఎత్తుకునేటటువంటి ప్రయత్నం పురంధరేశ్వర గారు చేస్తున్నారు దాన్ని భుజాన్ని మోయాల్సినటువంటి అవసరం మీకు ఎందుకు వచ్చింది మీ పార్టీకి ఎందుకు వచ్చింది నిజానికి ఒకవేళ పొత్తు గురించి ఆయన మాట్లాడనుకోండి సీట్ల గురించే బేరం పెట్టాడనుకోండి డిమాండ్ చేయొచ్చు కదా ఎక్కువ మరీ బలహీన పడిపోయిందంటే విలీనం చేసుకోవచ్చు కదా చాలా రాష్ట్రాల్లో చేశారు కదా ఇది జరుగుద్ది సార్ ఎందుకంటే ఇవాళ చాలా మంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సోషల్ మీడియాలో కూడా నేనేమనుకుంటున్నానండి లోకేష్ బాబు 
ఫర్ సంథింగ్ ఆయన హోమ్ మినిస్టర్ గారిని కలవాలనుకున్నారు ఆ అపాయింట్మెంట్ నిన్నట కుదిరింది అది తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అంశం కాబట్టి తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అధ్యక్షులు కూడా ఉంటే బాగుంటుంది అమిత్ షా గారు అంటున్నాను <laughs> ఐ డోంట్ నో ఇది టైమ్ కాదు ఎలక్షన్స్ మనకు లేవు కదండి దానివల్ల ఇబ్బంది ఉంది ఇప్పుడు విలీన్ చేయమని అన్న అడగొచ్చు కదా అది 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 ఐ థింక్ దట్ ఇస్ దట్స్ నాట్ ద స్టైల్ ఆఫ్ బీజేపీ అలాంటి డిస్కషన్ ఏం జరగలేదు అది తెలుగుదేశం వాళ్ళు జరగలేదు జరిగింది నాకు తెలుసు సార్ జరిగింది దానికి తెలియదు మేము బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు క్యాప్చర్ చేస్తారు కదా సార్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు మేము ఒంటరికి వెళ్తే నూట ఇరవై నూట ముప్పై ఇచ్చేస్తే అసలు నూట యాభై రావచ్చు నూట అరవై రావచ్చు అచ్చన్న అడిగి మాట్లాడుతున్నాను ఉంది కష్టాల్లో ఉంది దాన్ని ఆదుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అందుకే నేను పోయి పొత్తు పెట్టుకున్నానని మరి మీ భాగస్వామిగా ఉన్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ టీడీపీ బలహీన పడిపోయింది అన్నప్పుడు మీరు ఎందుకు చూస్తూ ఊరుకుంటారని నేను అంటున్నా నేను తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ ఆ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఈ జైల్లో పెట్టడం వల్ల బాబు గారిని అరెస్ట్ చేయడం వల్ల విపరీతంగా సింపతి వచ్చేసింది మేము నూట యాభై కూడా క్రాస్ చేయొచ్చు అని అనుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళ గ్యాగ్ ఆర్డర్ కోసం రిక్వెస్ట్ చేయకూడదు చేయకూడదు కరెక్ట్ ఇస్తాయో వెంటనే కాకపోయినా రెండు మూడు రోజుల్లో తెలుస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చర్చలో పాల్గొన్నందుకు సాంశివరావు గారు కృష్ణరాజు గారు అలాగే నందిగం సురేష్ గారు ఇది వాళ్ళ చర్చా కార్యక్రమం చూస్తూనే ఉండండి సాక్షి టీవీ